அச்சிறை பெரும் மக்களுக்கும் என்னுடைய மாணவ செல்வங்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறி ஆரம்பிக்கிறேன் அனைத்து புகழும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கே இன்று நாம் அனைவரும் கூடுவதற்காக எல்லாம் வல்ல இறைவன் இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் அவனுக்கு கோடி நன்றி ஒரு தாய் என்பவள் குழந்தையை ஈன்றெடுத்து வளர்க்கும் பொழுது நாளைக்கு என்னுடைய முதுமையில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொண்டு கொடுப்பார்களோ என்ற எதிர்பார்ப்புடன் வளர்ப்பாள் ஆனால் ஆசிரியர் என்ற ஒரே ஒரு ஜீவன் தான் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை இல்லாமல் மாணவ செல்வங்கள் என கூறி அந்த செல்வங்களை வளர்ப்பார் யார் ஒரு ஆசிரியர் மட்டும்தான் தாய்க்கு கூட எதிர்பார்ப்பு உண்டு ஆசிரியருக்கு எதிர்பார்ப்பு இல்லை இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம குடும்ப விழாக்களில் கலந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த விழாக்களில் ஏற்படும் சந்தோஷத்தை விட இன்று உலகத்தில் அதிகமா ஏதோ ஒரு பெரிய செல்வம் கிடைத்ததை போன்ற ஒரு சந்தோஷம் உங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது மிக பெருமையாக இருக்கிறது ஏனென்றால் எதிர்பாராத விதம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நாம் பணிவிடை செய்தோம் பணிவிடை எது செய்தோம் இன்று நீங்கள் இதை செய்யும் பொழுது நம் பிள்ளைகள் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறார்களே இதை விட வேறு என்ன வேண்டும் என்ற ஒரு மகிழ்ச்சி அந்த அளவுக்கு பெருமை அடைகிறேன் உங்கள் அனைவரையும் பார்க்கும் பொழுது என்ன செய்தோம் என்றதை விட்டுவிட்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் படித்த பள்ளிக்கு நீங்கள் உங்களை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலில் அது இறைவனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இறைவனுக்கு எப்பொழுதுமே வணங்குபவர்களாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவனை மறக்காமல் எப்பொழுதும் நாம் வாழ வேண்டும் ஈன்றெடுத்தவங்களுக்கு பெற்றெடுத்தவங்களுக்கு உங்களை வளர்த்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் மாணவர்கள் அதாவது ஆண் பிள்ளைகள் மனைவி வந்தவுடன் அந்த மனைவியின் சொல்லை கேட்டுவிட்டு சிலர் பெற்றோர்களுடன் குறைபாடோடு நடந்து கொள்வது இதை முதலில் தவிர்க்க வேண்டும் ஏன்னா அந்த தாய் தந்தை இல்லை என்றால் இன்று நீங்கள் இல்லை ஆக தாய் தந்தைக்கு என்ன நீங்க பணிவிட செய்யணுமோ அதுல எந்த ஒரு துளி அளவு கூட குறைபாடு வைக்கக்கூடாது இது என்னுடைய வேண்டுகோள் உங்களுக்கு ஏன்னா தாயை கவனிக்காதவன் ஒரு மனைவியை கவனிக்க முடியாது உடன் பிறந்தவர்களை அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையில் இருந்து தவறு தவறுபவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையில் இருந்து தவறிவிடுவான் ஆக பெற்றவர்களுக்கும் உடன் பிறப்பு உடன் பிறந்தவர்களுக்கும் என்ன கடமை செய்ய வேண்டுமோ அதில் துளி அளவும் குறை இல்லாமல் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் உங்கள் ஆசிரியர்களுக்காக நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை மேல் மேலும் உயர்த்தி சென்று போய் அந்த உயர்வை உங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு சொன்னாலே போதும் அதை நீங்கள் உங்கள் உங்கள் ஆசிரியர்கள் செய்யக்கூடிய கடமை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் மேடம் நான் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளேன் நான் இந்த இதை சாதித்துள்ளேன் இந்த சாதனையை நான் செய்துள்ளேன் அதுதான் நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் என்னுடைய மனைவியை நான் இந்த அளவுக்கு வைத்திருக்கேன் என்னுடைய தாய்க்கு இந்த அளவுக்கு நான் வைத்திருக்கிறேன் இதை கேட்கும் போது நமக்கு மனது பூர்த்தி அதுக்கு அதற்கு பிறகு உங்கள் மனைவி மக்களுக்கு ஒரு மனைவியை சிறந்த முறையில் பாசத்துடன் அன்புடன் நடத்துபவன் தான் நான் கோபம் வரும் பொழுது கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அந்த மனைவியை பாசத்தோடு நேசத்தோடு அரவணைத்து விட்டு கொடுத்து போக போக வந்து போகவன் தான் ஆள் அவனுடன் அந்த குறைபாடு இருக்கும் நீ என்ன நான் என்ன ஈகோ அந்த மனைவி கணவன் மனைவிக்குள் அந்த ஈகோ இருக்கும் பொழுது அவன் ஆண் என்று கூப்பிடுவதற்கு தகுதியற்றவன் ஆக நீங்கள் ஆண் பிள்ளை என்றால் உங்கள் மனைவிமார்களுடன் உங்கள் குழந்தைகளுடன் எந்த அளவுக்கு அன்போடு விட்டு கொடுத்து வாழ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு விட்டு கொடுத்து வாழ வேண்டும் இது உங்களுக்கு என்னுடைய சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் பள்ளிக்கு செய்யக்கூடிய கடமை உண்டு பள்ளிக்கு என்ன கடமை என்றால் நம் பள்ளியை பற்றி உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் அந்த காலத்திலிருந்தே இந்த இனி வருங்காலங்களிலும் இதே மாதிரியே இருக்கும் என்னம்மா இதே மாதிரியே இருக்கும் அவங்களுடைய ஆசிரியர் செய்யக்கூடிய சேவைகளில் எந்த விதமான குறைபாடும் இருக்காது ஆமா இன்னும் அதிகமான சேவைகள் செய்யறாங்க பாருங்க பார்க்கும்போது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு என்ன இந்த மண்ணுடைய 
அந்த தரம் நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு ஆம்பூர் போயிட்டேன் பதினோரு வருடம் அங்க இருந்தேன் இருந்தாலும் மறக்காத ஒரு நாளும் இல்ல நம்ம பள்ளிய தினமும் நினைப்பேன் அதே என்னுடைய மாணவர்களை ஒரு செல்வங்கள் சொல்லும் போது அந்த செல்வத்தை என்னைக்குமே நான் விடல நான் நினைச்சுட்டே இருப்பேன் என்ன நான் அங்கேயும் சொல்லுவேன் என் பிள்ளைங்க இப்படி இருப்பாங்க என் பிள்ளைங்க அப்படி இருப்பாங்க என்னன்னா நம்ம பிள்ளைகள் கிட்ட இருக்கிற அந்த அளவுக்கு ஒரு குணம் என்ன பண்ணினாலும் அந்த அந்த பிள்ளைகள் நம்மள அந்த ஆசிரியர்கள் கிட்ட வரும் திரும்ப அவங்க வருவாங்க வந்து என்ன வேணுமோ அவங்கள அவங்கள மோல்டு பண்றதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட வேணுமோ அது எல்லாமே அவங்க எடுத்துப்பாங்க அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் நம்ம நம் நம்முடன் இன்று நம்ம நம்மளுடைய தயவன் சார் இல்லை அவர் ஊட்டிய வாழ்க்கை கல்வி எப்பவுமே நினைப்பேன் நான் எந்த நேரம் என் பிள்ளைங்க ஃப்ரீ இருந்தாலும் அவங்கள கூப்பிட்டுக்கிறவாங்க கூப்பிட்டு அந்த பெஞ்சு செய்யறது டேபிள் செய்யறது மறக்கவே முடியாது ஆக ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் அவங்கவுங்க சார்பா அவங்களுக்கு செய்து தான் இந்த அளவுக்கு முன்னேற்றி இருக்காங்க ஆக நீங்க வாழ்நாள் முழுக்க அவங்களுக்காக சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டுங்க இறைவன் இடத்துல பிரார்த்தனை செய்ங்க இந்த பள்ளிக்காக நீங்க செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அதிகமாக உள்ளது என்னன்னா முதல்ல ஸ்ட்ரென்த் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அது உங்களால மட்டும்தான் முடியும் டீச்சர்ஸால முடியாது டீச்சர்ஸால ஸ்கூலுக்குள்ள கவனிக்க கவனிக்க முடியும் வெளி வெளியில நீங்க தான் செய்யணும் அது என்னுடைய சார்பா உங்களுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஒரு டார்கெட் எடுத்துக்கணும் என் சார்பா இந்த வருஷம் ஒரு பத்து பிள்ளைங்களை இந்த ஸ்கூல்ல சேர்த்தேன் அப்படின்னு பத்து பேர் நினைச்சா நூறு பிள்ளைங்க வரும் நம்ம ஸ்கூல் முன்னேறணும் நாங்க ஒர்க் பண்ண ஸ்கூல்ல ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி சில்லர பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரென்த் நம்ம ஸ்கூல்ல எங்க பார்க்க விரும்புறோம் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி சில்லர பிள்ளைங்க இங்க இருக்கணும் அப்படின்னா அது உங்களோட உங்களாலதான் முடியும் ஆக நீங்க எடுக்கணும் டார்கெட் ஒவ்வொரு வருஷமும் என் சார்பா பத்து பிள்ளைங்க இங்க சேரும் சேர்ந்துச்சா அப்படின்னு பாக்கணும் எத்தனை பிள்ளைங்க இடையில நின்று போகுது நிறைய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இடையில நிக்கும் அந்த இடைநிற்றல நீங்க காப்பாத்தலாம் அவங்க ஏன்னா இன்னைக்கு கல்வி அறிவு ரொம்ப அவசியம் அடிக்க கூடாது திட்ட கூடாது இது அரசாங்கம் போட்டது ஆனா எந்த ஆசிரியர் அடிக்காம இருக்காங்க இன்னமும் நான் பாசத்தோட செய்யும் பொழுது அந்த பாசம் என்ன ஆயிடும் பிள்ளைக்கு கோவத்தை விட்டாது அசன் சார் எல்லாம் அவர் அடிச்சாங்கன்னு சொல்றீங்க அவர் போட்ட ஹைன் ரீடிங் பேஸ் யாராலையும் போட முடியாது இது மறக்க முடியாத ஒரு உண்மை ஹைன் ரீடிங் பேஸ் அவர் போட்டது யாராலையும் பண்ண முடியாது ஆக ஒரு ஆசிரியர் அடிக்கிறார் நான் அடிச்சிருக்கேன் எவ்வளவு அடிச்சிருக்கேன் நைட் ஒன்பது மணி வரைக்கும் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் முன்னேற்றம் <laughs> பள்ளிக்கூடத்தை நல்லா விரிவடைய செய்யணும் இன்னைக்கு நைன்த் வரைக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் இருந்து பாருங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ஒண்ணுமே கிடையாது இங்கிலீஷ் மீடியத்துல படிக்கிறவனை கேளுங்க அவன் படிக்கிற இங்கிலீஷ் அவனுக்கு புரியுதா தாய்மொழியில படிக்கிறதுதான் பெரிய விஷயம் தமிழ் மீடியத்துல மேக்சிமம் சேர்த்து விடணும் தமிழ் மீடியத்துல படிக்கிறதா இந்த மொழி அறிஞ்சு புரிஞ்சு படிப்பான் அவனுக்கு நாலேஜ் வளரும் இதே இங்கிலீஷ் மீடியத்துல படிக்கிறவனுக்கு அவன் படிக்கிறதே அவனுக்கு முதல்ல புரியாது வெறும் கண்ணு மூடிட்டு என்ன முழுங்குறான்னு அதை கக்கணும் அவ்வளவுதான் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஏன்னா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் சொல்றேன் ஆக ஸ்ட்ரென்த் பண்ணாலும் சேர்க்க பாருங்க அது மட்டும் இல்ல மானிட்டரி நீங்க மானிட்டரி ஏதோ பண விஷயத்திலயும் நீங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு உதவணும் ஏன்னா இந்த பள்ளி ரொம்ப ஏனப்பட்ட பிள்ளை பள்ளி எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் வரும்போதே ஒரு பிள்ளை சொன்னேன் ஒரு போட்டோ வாங்குறதுக்கு என்ன பதினஞ்சு ரூபாய் இன்னைக்கு இல்ல மேடம் இன்னைக்கு நான் ஒரு லட்சம் போட்டோ வேணாலும் நான் எடுப்பேன் சந்தோஷமா இருக்கு அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கு நீங்க மானிட்டரி ஹெல்ப் பண்ணணும் என்னால இது முடியும் ஆக உங்க சொசைட்டிய ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ரொம்ப ஒரு நல்ல சிஸ்டம் கொண்டு வந்தீங்க இது மேலும் மேலும் வளரணும் உங்களுடைய இது ஒரு ப்ராஜெக்டா எடுத்துக்கிட்டு நீங்க இதுக்கு செய்யணும் ஒவ்வொருத்தரும் உறுதி பண்ணுங்க நான் இதை செய்வேன் நான் இதை செய்வேன்னு ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு முறை கூடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கூடி இந்த மாசம் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத நீங்களே டிசைட் பண்ணி நான் இதை செய்வேன் நான் இதை செய்வேன் நான் இதை செய்வேன் நான் இதை செய்வேன் யார் யாருக்கும் போய் நான் கூட கொடுக்குறோம் இல்லையா இந்த கோயில விட அதிக அதிகமா நேசிக்கிறவங்க பள்ளிக்கு நீங்க செய்யணும் ஆக ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு மீட்டிங் போட்டு இது அதை செய்வோம் அப்படின்னு உங்களால முடிஞ்ச பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்றீங்க அங்கிருந்து நீங்க கலெக்ஷன் பண்ணலாம் அதுக்குன்னு ட்ரெஸ்ட ஏற்படுத்தி அந்த ட்ரெஸ்ட்ல 
அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி இந்த அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றது கரெக்டா நேர்மையோட மெயின்டைன் பண்ணி உங்களால என்ன முடியுமோ அந்த உதவியை நீங்க ஸ்கூல்ல செஞ்சு இந்த ஸ்கூல் மேலும் மேலும் முன்னேறணும் இன்னைக்கு எத்தனை டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க ஹெட் மாஸ்டர் சார் இன்னைக்கு எத்தனை டீச்சர் போர்டீன் ஸ்டாஃப் இருக்காங்களா இதே நூத்தி நாற்பது ஸ்டாஃப் ஆகணும் இதுக்கு உங்களுடைய உதவி வேணும் வணக்கம்